എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് വന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വാട്ടം വല്ലിയും ലൈക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആരവങ്ങളും അത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ ലോക സുന്ദരപ്പെട്ടം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ലാലേട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ ഋതു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മോളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും കുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് തോട്ടി ഉണ്ടോ മാങ്ങ ഉണ്ടോ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ വരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ കണ്ണൂര് എത്ര കുഞ്ഞിലല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മോഡലിംഗ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാ ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങി ഓടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു ടാസ്കാ കാരണം മഹാബലിയുടെ പുത്രന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ അതറിയില്ല വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളീ ദോശയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഡൻസിയോ ഇതെല്ലാം കൂടെ താളിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താല് ദറ്റ് സ്മെൽ ഇറ്റ് സെൽ വിൽ ടേക്ക് യു ടു സം അത് ലെവൽ എന്നിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം അന്ന് ഹോർലിക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ടോളർ ഷാർപ്പർ സ്ട്രോങ്ങർ എന്നവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് വെച്ചു അപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓണം കയറ മൂലയില്ല എന്ന് പറയാറ് തിരുവാവണിരാവ് മനസാക്കനിലാവ് ഹലോ ഇന്നെന്തായാലും ലൈവ് സ്റ്റോറീസിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മിസ് ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഋതു മന്ത്രിയാണ് ഒപ്പം ഉള്ളത് ഋതു ഹലോ ഹലോ ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം വിശേഷം അടിപൊളി അതെ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഹൈറ്റും നോക്കണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മദറിനില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിതുവിന്റെ അടുത്താണ് നാളെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റ് ആണ് കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നാളെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം വന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാൻസിന് തന്നെ അറിയാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല വിശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മള് ഡോമിൻ ഡിസെൽവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് പൈപ്പിൻ ചോട്ടിലെ പ്രണയം ഒക്കെ എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ നെക്സ്റ്റ് തമിഴ് ആൻഡ് തെലുഗു ഫിലിം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡബിങ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോണു അപ്പൊ അതാണ് ഓണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശേഷം എനിക്ക് ഈ വർഷം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മള് ബിഗ് ബോസിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഭീകരമായിട്ട് എല്ലാ ചാനലുകളിലും നമ്മള് ഓണത്തിന് അപ്പൊ എല്ലാരും നിറഞ്ഞു നിക്കാണ് ഈ വർഷം അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ഓണം പോകുന്നുണ്ട് ഐ വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല പ്ലേസ് അല്ലേ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ണൂർ ഇങ്ങനത്തെ വീടൊക്കെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ അമ്മ കുറെ ഓർക്കിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മക്ക് ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്ത അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷീൽ ബി ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ടും എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഷീൽ ബി ഫുൾ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല രസമുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലവബിൾ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്മയും മൃദുവും കൂടി ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ക
പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ആൻസും വന്ന് തുടങ്ങിയതും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കുറെ ബ്രാൻഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷീമാട്ടി കല്യാൺ അതൊക്കെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതാണ് വലിയൊരു കാര്യം പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ മോഡൽസ് ആകുമ്പം യു നോ വി നീഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് സെർട്ടൺ ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡൽ ആയിരുന്നിരുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ വലിയ വർക്കുകൾ വരാനൊക്കെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മോഡലിംഗ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവൻ ഇവൻ ഷീ സെറ്റ് ഷീ വസ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ മോഡലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്കുകൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും അത്ര ഫെയിം അല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരാറില്ല പിന്നെ സൂപ്പർ മോഡൽസിനെയൊക്കെ ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു കോൾ ഫ്രോം മുംബൈ അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മുംബൈയിൽ ഫോറിനേഴ്സിനെ വിളിക്കും മുംബൈയിലുള്ളവരെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിളിക്കും ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മോഡൽസിനെ അപ്പം കൊച്ചിയിലുള്ളവരെ എവിടെ പോകും ഇത് ഞങ്ങൾ എന്നും ആ മോഡൽസ് ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പോരാടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഐ ഹവ് ഗോൺ ഫോർ മിസ് ഇന്ത്യ അത്രയും ഞാൻ സഫർ ചെയ്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഐ കുഡ് മേക്ക് എ പ്ലേസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ത്രൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീം നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാവലും വേണം ഇത് നടക്കുകയും വേണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതെ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മോഡലാവണം എനിക്ക് സിനിമയിൽ കാണാം ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്നാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ചിന്തിക്കണത് ബട്ട് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ തലവര് പോലെ പെട്ടെന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടൈം അപ്പൊ ടൈം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോവും അല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ മോഡൽ സൂപ്പർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്ട്രഗിൾസ് തന്നെയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ടാലന്റ് നമ്മൾ വെറുതെ കളയണ്ട ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ബാംഗ്ലൂർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലിമിലേക്കും മോഡലിംഗും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ വരാം ഒരു ഓഡിഷൻ കൊടുക്കുക വെരി ഈസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് പക്ഷെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂണിവേഴ്സ് വിൽ കൺസ്പയർ ഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് പൗലോ കോയില് പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിച്ചു എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദൈവം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഐ നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ടു മച്ച് ടോക്ക് ടു എ പേഴ്സൺ അത് നല്ലൊരു കാര്യം പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് ആക്ടിംഗ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മോഡലിംഗ് ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണയിലൂടെ ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് വർക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പുറത്ത് ചാടി നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റ് ഈച്ച് ഡേ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ
just be kind to each other and one night every day just celebrate as much as you can athre okay. i have to tell everyone karan namaku ariyille ini naal corona aano endha varan povune endu appo ulla onangalum christmas okka angad celebrate cheyya celebrate cheyya ulla samayam angad celebrate cheyya happy day okay appo endaalum namaku kore kaaryangal ariyan undi ippo just visheshangal okke aranjillo le endha cheyyin ippo endha sherikku nadakkunnathu adu ippo endha avastha endha nammal arnu cinema okke kaiyitt irikkana okay appo namaku endaalum onni irunna oru uunyal okke avada kedappu namaku avadu pediye aadi ോകസുന്ദരിപ്പട്ടം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് കാരണം ഞാൻ യു ഡോ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ മെസ് ഇന്ത്യക്ക് പോയി അപ്പം വൺ ടു മന്ത്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർവിങ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡയറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അവർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ അവർ നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്തൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറെ ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ മിസ് വേൾഡ് ഓക്കെ ആ ക്രൗൺ അഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഗിവി ഗിവി സം ഫുഡ് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പരമാവധി ഭയങ്കര നമ്മളെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കണ അറിയാം അല്ല ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കും അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും സം ഫുഡിങ്സോ സം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോണേ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് പീപ്പിൾ ടെല്ലിംഗ് ദം മീറ്റിംഗ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ആസ് മീ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇഫ് ഐ വോൺ ആസ് എ മിസ് വേൾഡ് ദിസ് ഇസ് വോൺ ഐ ഗോ ഡു അതാണ് ഞാൻ അന്നും അവിടെ അവിടെയും ചെയ്തത് തന്നെയാ ഐ ഗോട്ട് മിസ് ടാലന്റഡ് ദെൻ ഐ ടോൾ മൈ ഐ കോൾ മൈ മോമ അമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതേ സംഭവം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മ ഒരു വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട യു കം ബാക്ക് ഐ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് മൈ അതർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു തരി ഷുഗറോ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡെഡ് ജെനുവിൻലി ഞാൻ അതാ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഹർണാസ് കണ്ടില്ലേ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആള് നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നല്ല തിന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതന്നെ ആയിരിക്കും മിക്ക അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഋതു എന്റെ ഏജ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാ എന്തിനാ എനിക്ക് എന്തിനാ വെറുതെ എന്റെ ഏജ് പറയണോ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ഇയർ ആണ് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ നയൻറ്റീസ് കിഡ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ദേഷ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഭയങ്കര ബിഗ് ബോസിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ പരമാവധി കാമാണ് കാമാണ് കാരണം ഐ വോൺ ഗെറ്റ് ഈസിലി ഒഫൻഡ് ബൈ അതേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ കാരണം എന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേറെ ആളെ അനുവദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ എം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഐ എം ഇഗ്നോറിങ് ഇറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബിഗ് ബോസിന് അകത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറെ പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി ഇരിക്കാൻ നോക്കും ചില ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതൊരു ഇതാവാം ഒരു ടോപ്പിക് ആവാം ചില ഭയങ്കര സാലിഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കമന്റ്സ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും ഇതിനാണെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന എന്ത് കിട്ടാനാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനും ഇപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നമ്മളെ ഒരു നേച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോകും ഞാൻ ഭയങ്കര കാമായി നിന്നതില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് യു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് എന്നോ ചുമ കിടന്ന് അലറി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളേക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട പോലും ആവശ
ഒരവസ്ഥ ആഗ്രഹികമേ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കാമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ ആള് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തല്ല് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പറയുക എനിക്ക് പറ്റില്ല പേഴ്സണലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി അത്ര വലിയ സി ബിഗ് ബോസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്കിയെടുക്കാം അത് നമ്മളുടെ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആക്കാം ഇൻസ്പയറിങ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കിടന്ന് തല്ല് പിടിക്കാം ഒരു ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം കുറേ തല്ല് പിടുത്തവും കുശുമ്പ് പറയണതും അപ്പുറത്തിരുന്ന് വേറെ ആളെ പറ്റി പറയണതുമാണ് അത് നമുക്ക് ആരെയും നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പം What I am saying is like, എനിക്ക് അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത്രയും ഞാനൊരു അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ കാണുമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് അതിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ സെക്കൻഡ് സീസണൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു കൊറോണ ടൈമിൽ ഒരു പണിയില്ല അത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് കോൾ ഫ്രം ബിഗ് ബോസ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ബിഗ് ബോസ് എങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് ആൻഡ് എനിക്ക് വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ബിഗ് ബോസിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പോകാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു പോയിക്കോ ഓൾ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ കലണ്ടർ ഇല്ല ഫോണില്ല ദിവസങ്ങൾ അറിയില്ല ടൈം ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് അതെനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു മറ്റേ അയൺ ഏജ് ശിലായുഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കൂലേ മറ്റേ സൂര്യനെയൊക്കെ നോക്കും ഞങ്ങൾ ആ ഒന്ന് ഉച്ചയായി വായു ഫുഡ് കഴിക്കാം ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ലൈക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം യു ആർ ട്രാപ്ഡ് വിത്ത് നയൻറ്റീൻ പീപ്പിൾ ഹൂ ഹൂ ഹേറ്റ് യു എങ്ങനെങ്കിലും നീ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ പേരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ച് എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്താൽ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും ജീവിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ടാസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൂടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ജയിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അന്നോടെ കൂടി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വി ഹാവ് ഈറ്റൺ ഇനഫ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് നല്ല ബിരിയാണിയും മറ്റേ ഇതും എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഗീ ഗീ റൈസും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് 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 ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ പറയണ്ടല്ലോ ഏലാച്ചി അത് ഇത് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഡൺ എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് എനിക്ക് അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആകെ പ്രശ്നം ഈ മെൻ്റൽ ടോർച്ചറിങ് ഒരാളെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല കണ്ടു നിൽക്കാനും പറ്റിയില്ല ബ താങ്ക് ഗോഡ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ ദറ്റ് പവർ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് എന്താ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത്രയും ഞാൻ കംഫർട്ടബിളേ ആയിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിൽ വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക യുണീക് ഗേൾസ് യുനോ വിത്ത് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറുമ്പം ഇവരിങ്ങനെ അവരുടെ ടോപ്പിക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ദേ ഓൾവേ ടെല്ലിങ് മീ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ മൗണ്ട് കാർമൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മറ്റേ എയർഫോഴ്സിലാണ് അമ്മ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇസ് ഇൻ ഡെല്ലി അപ്പം ഫുൾ റിച്ച് ആൻഡ് ലൈക്ക് യു നോ ദിയർ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലെറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയണ പോലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പോലും വേണ്ടാത്ത പറയത്തില്ല പറയില്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ഗവൺമെൻറ് അല്ല ഞാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പഠിച്ചത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഇവരെന്തിനും എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ ഐ തോട്
സിക്സ്റ്റീൻ അധികം പോവാൻ ഞാൻ നോക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഫൈവ് നയൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ദീപിക പതുക്കോണിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞെട്ടിപ്പോടുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ആക്കാൻ തോന്നുന്നു സോറി ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തോന്നുന്നു കാരണം അവർക്ക് ബോൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ബിക്കോസ് ഷീ ഇസ് വെരി ടോൾ അപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വെയിറ്റ് എൻ്റെ ഐഡിയൽ അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐം വെരി ഹാപ്പി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ദോശയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ കറുത്ത് കറുത്ത് വരും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് 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 ചുമന്ന് ചുമന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫുഡും നമ്മൾ ഈ ദോശയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ പിംപിൾസ് വരാനും അതും ഇതും ഒക്കെ അപ്പം കുറച്ച് പാടാ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇസ് ഓൾവേസ് എനിക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ അതൊക്കെ പി പി കോക്ക് ഗ്രീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫേവറേറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് സാരി ബിഗ് ഭയങ്കര ഫോണ്ടാണ് സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ സാരി കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സാരി ഡ്രീം കാർ ഫേവറേറ്റ് കാറാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രീം കാറാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാറുകളോടും താല്പര്യമുണ്ട് വല്ല ഞാൻ ഏത് ഇപ്പൊ പറയാ അല്ല മിനി കൂപ്പറോ ഒക്കെ പറയാ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്യ ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാറിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫെറാറി ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അംബീഷൻ ഇല്ല ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നും പറയണ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യുവർ കമ്മിങ് ഇന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു ഓർ എഫ് ലാംബോഗിനി ട്രക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് കാർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ യുവർ പവർ ആ കാറുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ആ നന്നായി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ വന്നാലും നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ അധികം മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസൽസും വരാറുണ്ട് എത്ര എത്ര പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടാവും ആ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ത്രു മെസ്സേജ് അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നേരിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും വർക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നവരെ വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ട്രൈ ചെയ്താലും നടക്കില്ല നടക്കാതിരിക്കണമെന്നില്ല സോ നമ്മളെന്തിനു നമ്മളെ എനർജി അതിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഡൂ യുവർ വർക്ക് ഇൻ തിങ്സ് ഒക്കെ വരും വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ല കയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ റീൽസ് സാധാരണ എല്ലാവരും റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടാറുണ്ട് പക്ഷേ റീൽസിന്റെ ഒരു ഭാ എങ്ങാനും വല്ല സ്ലോ മോഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് സോങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ റീൽസിനോടൊന്നും അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സണേ അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ സമയം കിട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വല്ല കലാപരമായിട്ട് എൻ്റെ ഡാൻസ് പാട്ട് അതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ പോകും ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒഴിവ് സമയം എന്ന് പറയണേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിലിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദിസ് ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും ഒരു ദിവസം സ്റ്റോറി പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കി ചേച്ചി ഓക്കെ ആണോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ദി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഐ എം നോട്ട് യു നോ ബീങ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പം ഇനി അവർക്ക് അവർ ടെൻഷൻ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ വി ഷുഡ് ബി യു നോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് വീ
എന്താ പറയുക ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ പത്ത് ദിവസം നമ്മുടെ വെക്കേഷനും ശരിക്കും ആ ഓണക്കാലത്തിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ല ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പൂക്കൾ പൂക്കളിലാണല്ലോ നമ്മളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് സ്മൈൽ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുക സോ ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ ആണ് ലവ് ഓണം ആൻഡ് ദ കളേഴ്സ് ഈ ഗോൾഡൻ കളേഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഐ ലവ് അത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് <laughs> 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 ഏത് നാളിലാണ് പൂക്കവിളം പരമാവധി വലിപ്പത്തിലിടുന്നത് തിരുവോണത്തിന് അന്നല്ലേ പരമാവധി വലിപ്പത്തിലിടുന്നത് തിരുവോണത്തിന് അന്നാണ് നമ്മൾ പത്ത് അല്ലെ പത്താം തീയതിയാണ് പത്ത് വട്ടം വരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവോണത്തിന് അന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കൾ അത്തതന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചിടും ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓണപ്പൂവ് എന്ന വിശേഷമുള്ള അല്ല സോറി ഓണപ്പൂവ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള പൂവ് ഏതാണ് തുമ്പയാണോ കറക്റ്റ് തുമ്പപ്പൂ യൂഷ്വലി നമ്മള് പണ്ട് തൊട്ടേ എടുത്തിടുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ലോണം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം മഹാബലിപുരം എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓണം കേറാ മൂല എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഓണം കേറാ മൂല നമ്മൾ പറയണത് അത്ര പോലും പഴയ പഴമ അങ്ങനെ നിക്കണ സ്ഥലം ഓണം പോലും ഇതുവരെ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഓണം കയറും മൂലയില്ല എന്ന് പറയാറ് അറിതിന്റെ വീട് അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആ അതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വള്ളംകളി കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വള്ളംകളി ഓരോ സ്ഥലത്ത് നടക്കുമല്ലോ ആലപ്പുഴയില് നടക്കാറില്ല കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ നാപ്പത് അമ്പത് വരെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓണക്കളികളുടെ പേര് പറയാം ഒന്ന് മറ്റേ വടംവലി പിന്നെ മത്സരം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓണത്തിന് മത്സരമാണ് പൂക്കളിട പിന്നെ വടംവലി പിന്നെ ഈ കുറെ നാരങ്ങ സ്പൂണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓടുക അങ്ങനെയൊക്കെ പൊട്ട് തൊടുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സോപ്പ് പെട്ടിയൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ പല ഗ്ലാസ് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കും എന്നാ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് തരം വെള്ളമാണ് വള്ളം കളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുണ്ടൻ വള്ളം തിരുവോണനാളിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിരുവോണനാളിൽ അട നിവേദിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് തൃക്കാക്കരപ്പനാണോ 
എനിക്ക് വൈകിയതെന്ത് കഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണ ചോദ്യമല്ല ആൻസറും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വന്നാണ് അത്തച്ചമയം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്തച്ചമയം തൃക്കാക്കരയാണോ തൃക്കാക്കരയല്ല മഹാബലിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ത് ഇന്ദ്രസേന ഈ കുട്ടി ഇത് ശരിയാവില്ലോ ഇത് വെറുതെ ഒരു ടാസ്ക് എടുക്കുന്നോ സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കായിരുന്നു അതിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മഹാബലിയുടെ പുത്രന്റെ പേരെന്താണ് അതറിയില്ല വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവർക്ക് ഇത് സഹിക്കണില്ല ഇവർക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് റെസിപ്പി പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഷൂട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണ ഒരു ഡിഷ് ആണ് എന്റെ ബീട്രൂട്ട് സാലഡ് ബീട്രൂട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കാരണം ബ്ലഷിങ് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ച് അല്ലല്ല സാലഡ്സ് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാലഡ്സ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് സാലഡും പിന്നെ വേറൊരു സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ സീസൺ സാലഡ് അങ്ങനെ കുറെ സാലഡ്സ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ബീട്രൂട്ട് സാലഡ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ഈസി കുറച്ച് നല്ല യോഗേർട്ട് ഈ ഗ്രീക്ക് യോഗേർട്ട് ഇല്ലേ അത് എടുക്കുക നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണ തൈര് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ബോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇടുക ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ പുത്ത് സം മല്ലിയല ആൻഡ് ചാട്ട് മസാല അത് ഈ നോർത്തിലേക്കാണ് നമ്മളത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇടുക ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെക്കുക അടുപ്പിൽ അതിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ താളിക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ തട്ക്ക അതായത് നമ്മളുടെ കടുക് ഇടുക ജീരക ഇടുക അതെ പിന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റേ വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിടുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ താളിച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് സ്മെൽ ഇറ്റ് സെൽ വിൽ ടേക്ക് യു ടു സം അതർ ലെവൽ അത് ശരിക്കും ഈ ആലു പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ സാലഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സണ്ണി ഭയങ്കര സണ്ണായിട്ടുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പം ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അറിയാലോ ഇപ്പൊ ലൈംഗ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ബ്ലോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു എനർജിയും കിട്ടും പിന്നെ ടേസ്റ്റി ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് അടിപൊളി അപ്പൊ നല്ലൊരു റെസിപ്പി അറിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഋതുവിന്റെ നിക്നെയിം എന്താ കണ്ണൻ ും എന്റെ കോളേജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കണതും ഒക്കെ കണ്ണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ എത്തി അമ്മ ഇങ്ങനെ ചാനലിലൊക്കെ ആ കണ്ണാന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അവിടെയുള്ള ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും കണ്ണാന്നാണ് വിളിക്കണത് എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ണാന്നാക്കി ഓക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തടയ്ക്ക് റീൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചിങ്ങ ഒന്നിന്റെ എന്നാണോ മൊത്തത്തിന്റെ എന്നാണോ തൃശൂര് പോയിട്ടൊരു സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളി റീൽസ് അത് റീൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തതല്ല അതിന്റെ ശരിക്കും റീൽസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ എയർ ഹാൻഡ് ലൂംസിന്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് വടക്കുനാഥനിൽ പോയി ചെയ്തു പക്ഷെ വെറുതെ ഞാൻ തൊഴുതിറങ്ങിയപ്പോ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി പുള്ളി എടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ രസമായി തോന്നി കിട്ടു പക്ഷെ അതിന്റെ ആൾഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അമ്പലത്തിൽ പോണത് റീൽസ് എടുക്കാനാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഭീരം ഇതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ പുറത്താണ് വടക്കുനാഥനിൽ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ അടുപ്പിക്കില്ലാത്ത ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടത് വടക്കുനാഥനാ എന്നിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കേട്ടോ ഇവളൊക്കെ എന്തിനാ പോയത് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കളിയാക്കും കുട്ടിയോളം ആൺകുട്ടിയോളം വിളിച്ചിട്ട് തോട്ടി ഉണ്ടോ മാങ്ങ ഉണ്ടോ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ വരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ കണ്ണൂര് എത്ര കുഞ്ഞിലല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മോഡലിംഗ് എന്നൊന്നും
സ്കൂളിൽ വരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഗുണമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അസംബ്ലിക്ക് നിന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും മറ്റേ പ്രയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ മാറി പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടായത് ആ ഹൈറ്റ് ആണ് പിൽക്കാലത്ത് അപ്പൊ ഞാനത് പല കുട്ടികളും ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആണല്ലോ അവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ആണ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഡിപ്രഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇപ്പൊ സ്കൂളില് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുക മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവണത നമ്മളൊക്കെ ആ കാലത്തായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമില് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയതായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ബി പേഷ്യൻറ് ടൈം വിൽ ടേക്ക് ാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഞാൻ മോഡലിങ്ങിൽ പോയത് ഏറ്റവും ഗുണം എന്നെ ആ ഡിസൈനർ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ റാമ്പിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്തതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്ലറിഷിംഗ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അപ്പോ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ ജേർണലിസം ലിറ്ററേച്ചറും കൂടിയാണ് ഡോൺഗോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തത് എയർ ലൈക്ക് ഏവിയേഷനിലാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറക്കാനാവാത്ത ഓണാഘോഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഓണാഘോഷം ഓണാഘോഷം അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണം ഒക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് വന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വാട്ടം വലിയും ലൈക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആരവങ്ങളും അത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ആർട്ട് ആർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ട് ഡേ എന്നല്ലേ പറയാ ആ സമയത്ത് ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അത് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇൻഡിവിജ്വലി മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമോഷൻ ആവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയിൽ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താ ഓണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓണത്തെ റിലേറ്റഡ് എന്താ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവര് എഫേർട്ട് എടുക്കണത് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നുള്ളതിലാണ് അപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല യൂഷ്വലി അമ്മ എപ്പോഴും വരാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അമ്മ എന്റെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് വീടൊക്കെ ഭയങ്കര അലങ്കോലായി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒതുക്കണം ഓണം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഷി ഓൾവേസ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് വിത്ത് മീ ഏറ്റവും ആണ് ഞാനാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ടേക്ക് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ മോഹൻലാൽ ഫാൻ മമ്മൂട്ടി ഫാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫാൻസത്തില് ഞാൻ ചെന്ന് പെടുന്നത് എപ്പോഴും മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിലായിരിക്കും അതെന്താന്ന് അറിയോ ലാലേട്ടൻ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സൈഡ് താന്നിരി അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഐ ലൈക്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോയപ്പം ആകെ നമ്മളെ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും കാണുന്ന ലാലേട്ടനെ അത് മൂന്ന് മാസം ലാലേട്ടനെ കണ്ട് 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 ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലാലേട്ടൻ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ലാലേട്ടനെ കാണുന്ന സിനിമയിൽ കാണുന്ന
ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മിസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു എഡി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോകും അപ്പോൾ ഒരു എഡി വന്നിട്ട് വേഗം ദുൽഖറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷീ ആക്ച്വലി യു നോ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീ കെയിം ബാക്ക് എൻ ഹി കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് അപ്പം എനിക്കതൊരു നല്ലൊരു ജസ്റ്ററായിട്ട് തോന്നി അത്രയും കൈൻഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്ര വലിയ പക്ഷെ ഹി കെയിം ടു മീ ആൻഡ് വെൻ ഐസ് ആ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരോരോ ക്യാരക്ടറിലാണ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരു ആക്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈമൊക്കെ പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഹൗ ദി ബിഹേവ് അതിലാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാരെയും എനിക്ക് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഡു സച്ച് തിങ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കപ്പയും മീനും പൊറോട്ടയും ബീഫും ചോറും കറിയും കപ്പയും മീനും എനി ടൈം എനി ടൈം എൻ്റെ ഡയറ്റ് പോണതേ അതിലാണ് കപ്പയും മീൻ കറി കൊണ്ടുവെച്ചു ദർ ഇസ് നോ ഡയറ്റ് ഫോർ മീ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിനിമ മോഡൽ മ്യൂസിക് ഐ ലൈക്ക് ത്രീ ഓഫ് ദിസ് എനിക്കിത് മൂന്നും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യണതാണ് ബട്ട് മ്യൂസിക് എഫേർട്ട്ലെസ്ലി ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പാടാറുണ്ട് ആ സെയിം പാട്ട് പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പാടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ടിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആണോ അതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് മോഡലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടണം മേക്കപ്പ് ഇടണം ഇതിനൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക് ആയതുകൊണ്ട് അൽപ്പിക് മ്യൂസിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു സിംഗറിനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് വേണം ഓണത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസാക്കെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസാക്കെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട് സോ ഹാപ്പി ഓണം ടു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത പടത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊമോഷൻസിനും ഒക്കെ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാൽപായസം മറക്കണ്ട അമ്മയോടാണ് പാൽപായസം മറക്കണ്ട ഓക്കെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസും വളർന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് കാലത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾ പറയാണ് ഹാപ്പി ഓണം ആൻഡ് റിതുനിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നല്ല നല്ലൊരു ഓണമാണ് നമ്മൾ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ വർഷം ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ കൂടുതൽ കൈൻഡ് ആവുക കൂടുതൽ ലവബിൾ ആവുക ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദ ലൈഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഓ എനിക്ക് അവരെ അങ്ങനെയല്ല ലൈക്ക് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ത്രൂ എവറി ഡേ നമ്മൾ നമ്മൾ ബെറ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് കൈൻഡ് ആവുന്ന എന്താ പ്രശ്നം നമുക്കൊന്നും ഒന്നും മാറാൻ പോകില്ല സോ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓൺ എ മൻ സോ ഗുഡ് ടു സി യു ഹിയോർ ഗുഡ് ലക്ക് ടു യു ഓൾസോ Thank you so much. Happy Yonam. Happy Yonam. Bye bye. bye.